Goeiemorgen, dit is dan voor ogen 20 maart 2024, lezing 266, nog steeds vaderse wenke voor die eindtijd. En voor ogen zijn is een wenk oor die motivering van hierdie openbaringen wat ons nou elke ogen lees en wat ons nou al bij nummer 266 is. Hij sê, God wil erken word. Motiveringen voor die openbaringen. Nummer 8106. Die oorspronkelijke schrift wat ons allemaal gehad het, die Bijbel, is al zo so verbaste met vervalsings wat daarin voorkomt. En die hele volk lees die 1983. Ik noem het niet een Bijbelvertaling, nie, ik noem het een Bijbelvervalsen. En ik kan dit bewijs. Want ik heb vier jaar van mijn leven mijzelf bezig gehouden met die vertaling van die schriften uit die oorspronkelijke talen. Dat is verse uitgehaald waar die Godheid van Yeshua aandui. Jezus lees niet, dan is daar een nummer weg. Hij het het niet uitgehaald. Daar is helemaal betekenis en begripsveranderingen ingebracht. En daar is een evangelie daarin geplaatst, waar die vader niet in zijn oorspronkelijke woord daarin gezet het nie. Jy is nog redelijk al uit as jy die 1953 vertaling lees. Ik sê redelijk. Maar ons het opgehou tel toe ons by 40.000 fouten kom te vergelijk met die oorspronkelijke Hebreeuws en Griekse geskrifte. 40.000 plus fouten in die 53 vertalen. Ik wil niet eens weten hoeveel is in die 83 vertalen. nie. Vader het het geweer en zo so hy ons alleen gelaten het nie kan hij weer met ons praat? Ja, het duizendmaal ja. Hij kan praat wanneer hij wil, met wie hij wil en hoe hij wil. Want hij is die almachtige schepper. Niet een mens kan voor hem sê, maar God, jij kan niet nou meer praten. Jij hebt klaar gepraat toen je die Bijbel afgehandeld hebt. Die Bijbel is net een verzameling boeken, wat hier een Heidense keizer met het klomp Roemse biskoppen samengesteld is. Ze verzamelen boeken. En daarom het ons, toen ons die boek van herinnering als basis voor ons nieuwe Bijbel, als ik het zo so kan noemen, opgesteld, het, het ons niet naar Constantijnse besluiten gekeken. Ons het gekeken naar boeken wat beschikbaar is, wat als as apocryf of detrukanoniek beschouwd wordt. En ons het zo so een samenstelling gemaakt. Van dit wat vader daarin wou he. En hij heeft ons ook op bonatierlijke wijze gewijs dat die boeken waar daarin is, correct is, die aantal is recht. En daarom, daarom is die boek van herinnering dus een basis van ons bij dochter van Sionse geloof begin vorm. Omdat het die naaste aan correcte Bijbel is in Afrikaans. Als ik die woord Bijbel kan gebruiken, dus eindelijk die woord geschrift gebruiken. Maar nu komt Vader met die woorden en hij klaar die duister delen in ons geloof op. Hij maakt dingen helder voor hierdie tijd. Want hier is die ergste tijd nog ooit op die wereld, zei hij. Daar was nog nooit voor je zo'n so tijd zoals wat nou gaan aanbreken. En daarom omdat hij zijn kinders bij je lief heeft, gaan hij met hulle praat. En ons is so bevoorrecht om hier die woorden te ontvangen. En dan ook te gloeien dat het van die vader afkomt. En daar volgens te handelen. Want het helpt niet, jij luistert naar die woord niet. En jij handelt niet daar volgens niet. Dit is zo so goed om een lekker stuk brood te vatten, om in je mond te zitten, te kou. Oeh, die brood maakt lekker en dan spoeg je het uit. Wat er net in dat brood voor jouw lichaam? Nou, in die cellen, als ons die geestelijke woord brood hoor, en ons niet optreden volgens niet, dan is het zo wat ons dit uitspoegt. 
Soos wat mense hierdie woorde wat ons in die ochende lees uitspoeg, gooi so moet die papier op die grond neer, dink nooit weer daar aan nie. Jy moet hierdie goed herkou, om dinge te kou is om dinge oor te lei, lees en oor te hoor, totdat dit ingang vind, en jou geestelike ledemate, en jou geestelike sintuie kan begin werk, in die geest. En dit is nie een spookerige ding nie, die geest is liefde, en die woord wat ons hoor elke ochend hier, moet het net een doel, en dit is om jou in die liefde te kry. Nie om jou te kry om my te volg nie, ek is net die ou wat hier die woorde oorbring, Ons het by dochter van Sion nie leiers nie. Ons het een leier, Yeshua Messiah, Jesus Christus. En hy is nie in die jimmel daar boe op die stoel nie. Hy is in ons harte. En ons kan om net in ons harte hee as ons in die liefde wandel. Anders te wil hy nie in jou hart wees nie. Kla, pin, hy is nie daar nie. Hy is nog daar om jou te help, hy los jou nooit maar hy het nie een nauwe verbindenis met jou nie. En omdat hy die woord is, en die begin was die woord, en die woord was God, die woord was by God, en die woord het vlees geword, die woord is Yeshua, en hierdie wat ons vir oogend lees, is Yeshua, dis die woord, ons lees, met die vering van die openbaringe, Daar kan nie dikwels genoeg gesê word, dat ek myself aan die eindtijd buitengewoon sal openbaar nie, want ek wil jylle mense graag van ondergang red. Ek maak gebruik van baie middele, ek spreek elke individuele persoon aan in sy levenslot, ek toon myself in ongewone gebeertenisse van allerlei aard, Ons kan dit natuur, katastrofes en ander dinge wat nie baie lekker is nie, dat hy oor ons levens kom. Hy sê, omdat alles wat gebeur, my wil of my toelating is, en ek spreek met jylle mense direct van boe af, dier my woord te stuur, want ek wil net daar die een ding bereik, dat jylle my self sal herken in alles wat gebeur, in alles wat jylle oorkom, of dit nou van een gelukkige of een hartseer aard is. En verochend het ons in hierdie papierkie die woord van boe, woorde wat jy nie in die bybel gaan kry nie, maar die bybel is nie die woord nie, die bybel is een samenstelling van een klein deel van die woord, die woord is Vader, wat homself gemanifesteer het op aarde in die Seen, as die woord. En dit is wat ons vir oogend lees. Dit is die woord wat levend geword het vir ons. Ek wil net dier jylle erken word. Ek wil hee jylle mense moet gloe in een God en skepper wat jylle vader wil wees en wat in sy liefde alles sal probeer om jylle harte te wen. Daarom openbaar ek dis myself. Daarom gee ek ook vir jylle my woord van boe. Want jylle moet een verduideliking kry waarom alles gebeur. En dat jylle besef dat daar een boe jylle staan. Wat al die gebeure lei. Alhoewel hy die vrye wil van die mense in acht neem. Maar my wil en my kracht sal het recht kry. Om alles te rig wat die wil van die mense verkeerd doen en daarom lee veel verantwoordelikheid by die mense self. Hierdie paragraaf spreek direct tegen die uitverkiesingsleer wat die kerke het vir al die sisters kerke. Jy is uitverkies en jy is nie uitverkies nie. En wat hulle daardier sê is, as jy in ons kerke is, dan is jy uitverkies. Die ander sisters kerke miskien so bykie uitverkies maar al die ander kerke, jy is nie uitverkies nie, ons is die breid, en as jy uitverkies is, beteken dit mos nou, jy het nie een vrye wil nie, en die ander een is nie uitverkies nie, 
dan is die lot wat voor jou le, klaar voor jou vooruit bepaal. Dit is niet waar nie. Elke mens het sy vrije wil. En ten spuite van die vrije wil van die mens, is die vaderse plan vastgesteld wat hij gaan doen op die aarde met die mens en met die skeppings. En ons weet nou in die vorige lezingen dat daar een groot afsnijpunt kom, wanneer die 6000 jaar voorbij is, die einde van een verlossingsperiode. En dit beperkt geensens die vrije wil van die mensen. Ons kan nog maken wat ons wil. Elke jene als hij met kaap staat te rijden, kom ons sê, dit is die koninkrijk, die ene ou kan oor Bloemfontein gaan, en die ene ou kan oor Kimberley gaan, die ander ou kan oor Messina gaan, en die ander dwaas kan oor Kairu kaapstad toe gaan, die ander gaan net langer vat om daar te kom, en dit is die vrije wil wat ons allemaal heeft. en die ander ou kan glad nie wil gaan, en sy vrije wil word ook gerespecteerd. so daar is niet een uitverkies, Jij is uitverkies en die ander is niet. Ik moet het baie mooi besef. Maar aangezien jullie mensen gewoonlijk onwetend is, zodat so bij jullie die rechten in zich ontbreek, probeer ik dit ook aan jullie stier, die er vir jylle inlichting gegee oor die sin en doel van jullie aardse bestaan, en jullie taak op aarde. Nou enig een wat nou al bij ons was, wat met die 266 lezings, en jij weet nog niet wat jouw doel van jouw aardse bestaan nie, en wat jouw taak op aarde is niet, dan kan ik jou niet helpen. Want dit is herhaaldelijke keren, oor en oor gezicht, wat ons moet doen. Jullie mensen het niet meer bij het tijd tot jullie beschikking niet, maar dit kan nogthans voldoende wees om jullie aan te moedigen om op mijzelf, als jullie God en Skipper af te stieren. En dit is die enigste ding wat ik graag wil bereiken, zodat so jullie op die einde niet hoeft te vrees, voor die er niet het luisteren, wanneer die hele aardse skippen weer op niet in orde gebracht wordt. Dit zal jullie dus als reden moeten laten gelden, wanneer ik mijzelf aan jullie openbaar dier mij woord. Ons het die hernieuwe kluistering baie bespreek in die vorige lezings, maar een kort is dit, dat die mensen wat heidiglik in die hel en die dode reik is, sowel as al die mensen wat teerwoordig gaan wees wanneer die aarde vernietig gaan word, wat miljarden gaan wees, plus al die mensen wat in die duister reike hierna sit en nie wil vorder nie, al die siele wordt uitgehaald in die plekken waar hulle nou is, en wordt gepluister in die skippings van die nieuwe aarde. Hulle wordt uit elkaar getrek, geplukt in die kleinste siele deel vorm, en hierdie siele deel gaan in die materiële rijk in, hierdie siele deel wat al verbeter het, gaan in die planten rijk in, en die andere siele gaan in die dieren rijk in. En dit is dan hulle lot, verduisende of zelfs miljoenen jaren. En dit is een verschrikkelijke lot. Daarom is vader zo so ernstig om ons aan te maan dat ons net om erken en om anroep in die tijd wat nou voorleeg. Want dit is nog een laatste kans voor die meeste mensen. Ik spreek jullie toe een ongekende genade wat mijn liefde aan jullie betoon, omdat mijn woord een kracht is, wat makkelijk een wilsverandering in jullie kan bewerkstellen. En dan zal jullie gereed wees voor alle eeuwigheid, wanneer jullie wil veranderen, wanneer dit op mij gericht wordt, en ik jullie nou ook kan vassen. En in die nieuwe openbarings wat ons heet, nie net hierdie schrijver of uh, profeet sy nie, alle ander, het my wil verander, het my weese verander. Soos iemand eendag, hy is nou al oorlede gesê, Dirk, ek weet niet of die 
Johannes openbaringen die waarheid is nie. Hy is so een van die skeptische Israelite geweest. Maar hierdie woorde het mij als mens verander. Dit het my zachter gemaakt, dit het my meer laat inkom in die liefde in, en dit is wat hierdie openbarings sy doel is, dat ons allemaal in die liefde komt. En dat ons die veroordeling en die oordeel en die haat en die onvergevingsgezindheid achter ons zal zitten. Want dit is die groot doel. Want dit wordt niet meer in die kerken gepredikt. Nie. Die kerken staan niet sterk op liefdesdienst. Nie. En die feit dat daar so min verzorgingscentrums, oude thuise, Scholen voor mannen bevoorrechte kinders is, is een bewijs daarvan. Iwers in die nieuwe openbaring sê vader, zoek mij verniet in kerken en gebouwen wat met materiale, bouwmateriale gebouwen is. Ik is niet daar nie, vir aanbiddingsvereringsplekke wat jullie van mij bouwen. nie. Bou eerder een school of een verzorgingscentrum en jullie zal mij baie en daar die plekken ze gangen krijgen. Ik zal in daar gangen wees en ik zal voor jullie zien. En dit is wat ons toe gedoen het hier om en bij in 2006 in onze verzorgingscentrum opgericht. Dit is wat hij wil heen. En dan moet jij die liefde beoefenen terwijl je dit doet. Dit moet je motiveren moet niet wees om geld te maken. Je motivering moet wees om een dienst te bieden voor je naaste. En te kijken natuurlijk, die ding moet ook levensvatbaar wees. Maar bij je mensen komen bij mij dan wel een raad he, dat ze zeggen: Je hebt nou al dit recht gekregen, ons wil een zorgcentrum opperig. Maar die motivering is geld. Als ik zoveel so bij elke mens krijg, kan ik dit doen, kan ik dit bouwen. Dit is wat vader van ons allemaal verlang. En als jij niet een inwoner hier is, kan jij jouw deel van die liefde doen. Jij hebt oor die 400 mensen om je, om jouw liefde uit te leef teenoor. Elke oomlik van die dag. Iets die kleins vir hulle te doen. Een lichte last van hulle af te vat. Een gebed op te stuur vir hulle. Dit is alles wat ons kan doen. En dan mate wat jij dit doen vanuit jou, kom ons sê, onmachtige positie, krijg je diezelfde loon. Die vierde weer gekomen zijn in pinnen en die schatkes gegooid. En die rijk man het baie gegeven. En vader zei, haar offer was die grootste, want zij heeft alles wat zij heeft gegeven. Je so moet niet denken omdat je arm is en jij jy, jy niet zorgcentrums kan bouwen. Jij is nou vergeten, die vader. Nee, jouw offer kan baie groter wees als die een wat zoiets so doet. Als dit vanuit jouw hart komt. Want het gaan oor jullie vrije wil. Niet echt of mijn tegenstander kan jullie wil in enige specifieke richting doen nie. Niemand dwing jou om jou te laten loop naar die borrelstoer, een oneindige plomp drank te koop, terug te komen, dit uit te sypen en ander mensen te verpesten. Niemand het jou gedwing nie. Nie Satan nie, en definitief niet die vader nie. Dis jy. Jou wil is die oorzaak van al die elende wat je daarna gaan krijgen. Als je die volgende ochtend vastgevat wordt. En zo so met elke ander zonde gedaan. Elke mens in die kracht van vader af ontvang. Want het is zijn innerlijke geest wat in jou woon. Om alle boosheid te bestrijden. Voor alles je weet. Wat ik word als ik gedrinkt is. Of wat als ik kwijt dwelms gebruik het, Of wat ook al ander zonde. Terwijl je dit weet, maar je doet het nog steeds. Dan sê hy jylle, ja die duivel het my. Die duivel krijgt al die skuld. Die duivel is niet schuldig, nie. Jy 
is die duivel. En dit is wat ons mensen niet besef nie, hulle het altyd een verskoning, dit is nie ek nie, dit is die duivel wat my geleid het so. Ja, dit is die duivel in jou, maar dit is jij. die duivelse naam is jou naam. Jouw begeerte. Um, en dus daar boor die bladsling nie. Ja, dit, dit is een genade middel met zo'n so belangrijke werking dat jullie mensen gewek zal gaan worden tot een leven wat voor eeuwig zal dienen. Dit is hier die woorden wat ons voor ochtend lees. Want dit is die leven zelf. Dit is een uitstraling van kracht, wat enige iets wat doet is, tot leven kan wek, als hij niet zijn weerstand zal prijsgeven. <coughs> Dit is die kracht van die woorden wat ons elke ochtend hier krijgt, die reek van vader af. Daarom zal jullie dus naar mij moed luisteren, wanneer ik zelf tot jullie spreek. Jullie moet niet mijn boodschappers verwerpen, wat mijn woord voor jullie brengt niet. Want ik stier hulle zelf naar jullie toe, omdat ik die harte zie, wat net die stralen van mijn liefde nodig heeft om levend te worden, zodat so hij die eeuwige dood kan ontvlug. Ongelukkig in hierdie land worden die boodschappers van hierdie woord geweldig belaste versmaat oor hulle gelag en allerhande grappies gemaakt oor vaderse woord. Dit is waarom je ons sit in hierdie land. Mensen wat hierdie woorde al vir hulle pastore gebring het, hulle kraakt het duidelijk af, hulle lacht dit af. Want het is niet iets wat deel vormt van zijn innerlijke, uh, kan ik maar zeggen, structuur niet. Want hij heeft bij zijn college of bij zijn kweekschool een structuur in homself opgebouwd. En alles wat buiten dit staat, zal hij afschieten. Maar dit is niet hoe vader werkt niet. Hij is oneindig en onbeperkt. En kan praten wanneer en met wie hij wil. Jij en ik moet niet leren om te herkennen of hier die woorden vanuit die liefde komt of niet. Want Satan is niet in staat om vanuit die ordelijke liefde woorden te brengen. Nie. Glad. Nie. Als hij enigszins liefdeswoorden brengt, is dit buiten die ordenen van Vader. Dit is ook om die kerken nog steeds zo so vol liefde. Liefde is. Voor basters, voor homo's, voor lesbians en al die goed. Oeh, daar is zoveel so liefde. Ja, maar dat is buiten die orde. Ons moet zorgen dat ons een vaderse orde is. En wie, gee, wie geen acht slaan om zachtjes, die er mij aangespreekt te worden, zal ik hard moeten toespreken. Wat voor die einde nog dikwijls zal gebeuren. Want waar ik ook alle moeilijkheid zie om die mensen hart te zacht te maken, daar zal ik geen steen aangeroer laten. Want het gaat niet over die welzijn van die lichaam, nie, maar over die toestand van die ziel, wat nog voor die einde gereed moet worden. Nou, hier die harde aanspreken. Neem verschillende vorms aan wat jij in die profete krijgt. Dus aardbevings, oorstromings, wat natuurlijk tsunamis is. Dit is wille wezens wat hij instuurt. Wille wezens zoals wat hij nou in Europa instuurt. En zoals wat hulle oor ons noordelijke grens gekomen het en hulle miljoenen over die afgelopen 30 jaar. Want niemand keer hulle niet. Dan is dit hongersnoot wat komt, dus hier, dat is nou niet meer ver, nie, want die nieuwe wereldorde is bezig om al die boeren te proberen afbreken met hoge belastings 
en hulle maak dit onmoendlik om te boer, want hulle wil een hongersnood hee, hulle wil hee dat ons in rijen moet staan en by hulle die wereldorde kos ontvang, want hulle wil jou en my verslaaf. Dan pestsiektes, soos hierdie COVID inspuitings, dit is mensgemaakte pestsiektes, wat ons mensdom nou in oneindige hoeveelhede laat sterf. Miljoene gaan dood, want hulle activeer na die component wat hulle ingesit het met hulle 5G, wat niks te doen het met vinniger cellfone en vinniger internet nie. Ons het nou oorals 5G, mense kan nie sê of dit vinniger is nie. 5G COVID-19 inspuitings is een biologische en een elektronische wapen. Vader, laat het oor ons kom, want ons is nie by hom nie. Ons is ons verslaaf aan die technologie. En die technologie is die wapen wat die nieuwe wereldorde gaan gebruik om die merk van die dier in te stel. En die woord sê, as jy die merk van die dier gevat het, dan is daar niks meer oor vir jou. En die merk van die dier gaan wees, wanneer hulle totale, jou wilsvrijheid, totaal gaan wegvat, en hulle gaan jou wil word. Hulle gaan jou kan programmeer, dier hulle 5G toerings, om dit of dat te doen of nie te doen nie en dan kan vader nie verder met jou werk nie, want jy het nie een vrye wil nie. So vir mense wat die dinge gedoen het, dalk is jy gelukkig, dalk het jy een miskoot gekry, want hulle het nie al die vaksines wat hulle gehad het, alles die doodlijke gif ingesit nie, want dan sal het te erg gewees het. Hulle het die ouds met boosters bijgekom later al, so jy kon een soutwater oplossing gekry het, maar ons gaan nog verskrikkelijke sterfte sien, wat is die cijfer wat hulle sê is al reeds dood? Die 8,5 miljoen. Ja, ek denk ek het die cijfer van 25 miljoen in my kop, wat direkte oorzaak is van die inspuitings. Maar ons sien het nou al, dat kinders hartaanvalle kry, beroertes kry, op sportvelde neerslaan, alles goed wat nog nooit gebeur het nie, maar nog steeds is hulle bezig om hierdie gemors te bevorder, en nog steeds is die arme, mooi woord in Engels, sheep al, is nog steeds in hulle klauwe en wil nie wegkom nie, hulle herken nie die wolf in skaapskleren nie, maar ons het om nou herken en ons moet wegbly van hulle, Hy sê, en wie geen acht slaan om sachies, o, het ek dit gelees nie? Moe nie aan my liefde twyfel nie, want alhoewel jylle mense haar nie altyd kan herken nie, toch is sy die rede vir alles wat jylle ervaar, en wat jylle ook dikwels pijnlik tref, en solang daar nog een moendlikheid bestaan om aan die harte van mensle werk, sal ek nie nalaat om hulp te verleen nie, want ek wil nie hee dat jylle verloore moet gaan nie. Ek wil hee dat jylle die eeuwige lewe verwerf en salig word. Amen. Dis wat ons vader vir ons wil hee, maar ons wil het nie hee. Ons wil liever in 1994 internationale rugby gespeel het en kriek het. Ons wil al die markte oopgehaad het vir ons, ons wou nie meer verder sancties hee nie. En die sancties was waar oor? Oor apartheid. Nie die apartheid wat hulle jou vertel en aanhoudend oor die media sit nie, maar omdat ons as blankes een kan wou wees. En ek was betrokke in daar die jare met die welsing van die swartes, Nergens nog ooit het so'n klein groepie blankes so'n geld in thuislande spandeer as in die tye van apartheid nie. Nergens is so'n skole gebouw 
hospitale gebouw, huise gebou, die ANC kon nog nooit in een jaar soveel huise bouwen as wat Hendrik verwoord gebouw het. So, die verdraaiing van die waarheid maak dat allemaal nou afzonderlijke ontwikkeling wat bybels gefundeerd he, is, want hij sê hy het alle volken geskapen, maar hij het vir hulle grense vastgesteld. En ons mag niet oor die grense gaan nie. En nou het ons die grense afgebreek, nou klaar ons, omdat hulle instroom, ons klaar omdat bro, bo, bose praktijke nou in ons skole kom, soos die homo of welk agenda, maar ons het die grense afgebreek. Onszelf, vrijwillig, zonder een oorlog. Dat was niet een oorlog geweest nie. En ons zou enige oorlog tegen ons, zou ons kan nie hoofd bied. Maar ons het niet eerst probeer nie. Nou wat anders moet vader doen met ons, laat ons handelingen nou oor ons kom. Wat ons gekies het, moet ons nou krijgen. Die wiel draai vir ons. Maar daarom gelukkig sê vader, hij zal ons nooit opgee nie. Hy wil nie ons met verloren gaan nie. En oor die, recht oor die volk is daar een beweging van mensen wat sê, vader, alsjeblieft, ons zal weer binnen die woord leven. Vat toch niet die straf van ons weg. En vader zal ons verhoor. Ik weet niet wanneer niet. Maar ik weet, hij gaat een oorblijfsel reed. Altijd is dit maar een oorblijfsel. En so dan was het de een gesinniekie. Lot en sy vrou en kinders. En die vloed, tijdens die vloed was het ook een gesin. Acht mensen. So daar sal een oorblijfsel wees. Ek en jy moet zorgen dat ons deel van die oorblijfsel is. En ons kan het niet doen, hoor nou wat ik vir jou vanmorgen sê, zonder die kracht van hierdie woorden wat nou in die laatste tijd, ons noem dit laat reens, as laat reens uitgegiet word op die aarde nie. Hierdie geestelike reens val in ons harte. En dit is levende brood. Dit is brood van die leven, want dit is Yeshua zelf. Vergeet het niet. Bye, donkey. Oh,